everyone welcome back once again to my channel gardening diary and idu ungal friend nimi first of all vote panna ellarkum romba thanks nareya vote vandha option vandu roses yen bloom aagala appdinu enakku vara nareya comments idu related a irundichu so adanalu dhaan na adha vandu or option a potrunnen so unga ellarkkum indha video why rose is not blooming adu related a dhaan okay va well, i hope you all are happy நீங்கள் இந்த சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் எனேபிள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐகான் அப்போ நான் புது ரோசஸ் வீடியோ ஒரு எனி வீடியோ த டைப் புட் இந்த சேனல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் யூ கேன் ஆல்சோ இன்ட்ராக்ட் வித் மீ த்ரூ திஸ் சேனல்ஸ் கம்யூனிட்டி பேஜ் அண்ட் மை ஃபேஸ்புக் பேஜ் கார்டனிங் டைரி ரோசஸ் ஏன் ப்ளூம் ஆக மாட்டேங்குது வேறவோ யூ ஆர் ஓகே ஸோ அதோட ஒவ்வொரு ரீசனும் நம்ம பார்க்கலாம் ஏ அண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு குவிக் ஓவர்வியூ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இட் வில் டெஃபினெட்லி பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் சன்லைட் ரோசஸ் லவ் சன்லைட் ரோசஸ்க்கு சன்லைட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மினிமம் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகுது சன்லைட் வேண்டி வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ரோசஸ் வைக்கிற இடம் வந்து டைரக்ட் சன்லைட் கிடைக்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்துல பாட் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்துல அந்த பாட்டை வாங்கிங்க so that will encourage the plant to bloom well okay va enoda plants ellame full sunlight edum vachirken na shade net edume podala enak maximum temperature vanda 37 varaikum poi irukudhu indha varsham 35 ku mela pogave illa but regardless um heat nala vera problems irukku but then they still need sunlight so that is the first reason all right okay ini adutathu rendavathu reason vanda pest appadina edavathu poochinga insects பெஸ்ட் இருந்தால் ரோஸ் செடிங்க பூக்கவே செய்யாது நம்ம வந்து மீலி பக் மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் டீட்டெயில்டாக வேறையும் நிறைய பெஸ்ட் இருக்குது ஸ்பைடமைட்ஸ் ஏஃபெட்ஸ் த்ரிப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது வேறு லீஃப் ஈட்டிங் இன்செக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஒரு காப்பரி ஷேடில் இருக்குது நம்ம மீலி பக் வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மீலி பக் இருக்குது நம்ம அந்த லீவ்ஸோட டெக்ஸ்டர் அந்த லீஃப் கலர் சேஞ்ச் வச்சு பார்த்தாலே நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த ரோஸில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு மிலி பக்னால தான் இலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இட் குட் பி பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்பைடர் மைட் ஆர் ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபங்கஸ் மெயின்லி அந்த ப்ரவுன் ஸ்பாட்ஸ் அண்ட் எல்லோ லீவ்ஸாக இருக்கும் அது ஓவர் மாய்ச்சர்னால அந்த மாதிரிலாம் அதனால கூட வரக்கூடியது ஸோ இது ஸ்பெசிஃபிக்காக மிலி பக் ஸோ இன்னைக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த செடி ஹேட் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ரீசெண்ட்லி அண்ட் திரும்ப நம்ம பெஸ் பெஸ்டிசைட் கெம் அண்ட் ஃபங்கிசைட் சாஃப் எல்லாம் நான் ஸ்ப்ரே பண்ணேன் இந்த செடிக்கு இப்போ புது growth பாருங்கள் அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் பச்சை பச்சையாக இந்த மாதிரி அழகாக இருக்கு இல்லையா ஹெல்தி பிளான்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த டெக்ஸ்டர்ல இருந்து இந்த கலர்ல இருந்து ஏதாவது வித்தியாசம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவர் ரோஸ் பிளான் ஹாஸ் அ ப்ராப்ளம் ஒன்று பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கலாம் நம்ம டிஃபிஷியன்சி இப்போ இதில் பார்க்க போகிறது இல்லை மெயின்லி பெஸ்ட் அண்ட் ரீசன் அப்போது பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக ஸ்ப்ரே பண்ணோம் ஃபங்கிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணோம் கெம் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் நான் மறுபடியும் அந்த கெம் வீடியோ அந்த லிட்டில் ஐ ஐக்கானில் மேலே பாருங்கள் அந்த கெம்மோட லிங்க் இருக்குது ஸோ யூ கேன் பை ஃப்ரம் தட் பர்சன் அண்ட் யூஸ் இட் கெம் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் ஃபார் லாட் ஆஃப் திஸ் பெஸ் ஃபார் ரோசஸ் எஸ்பெஷலி அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ரோஸ் வளரக்கூடிய அந்த சாயில் கண்டிஷன் அதாவது சாயில் பிஹெச் சாயில் பிஹெச் வந்து ரோஸுக்கு நியூட்ரலில் தான் அது வளரும் பட் சிக்ஸ் டு செவன் இஸ் ஓகே செவன் இஸ் நியூட்ரல் செவனுக்கு கீழே அப்படின்னா அசிடிக் சாயில் செவனுக்கு மேலே அப்படின்னா ஆல்கலைன் சாயில் அப்போது இந்த அசிடிக் நேச்சர் வந்து அந்த சிக்ஸுக்கு கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னாலோ இல்லை செவனுக்கு மேலே அந்த பிஹெச் போயிடுச்சுனாலோ அந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து நியூட்ரியன்ஸை கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ண முடியாது எல்லாம் பிளாக் ஆயிரும் நம்ம சாயில் பிஹெச் லெவல் வந்து அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க எல்லா மெத்தடும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம கடைசியாக சாயில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாயில் எப்படி அசிடிக் ஆக்குறது அப்படின்னா நேச்சுரலாக எனி ஃபார்ம் ஆஃப் கம்போஸ்ட் லீஃப் கம்போஸ்ட் இல்லாட்டி வேர்மி கம்போஸ்ட் ஏர்த் வார்ம் கம்போஸ்ட் இந்த மாதிரி உள்ள நேச்சுரல் ஐட்டம்ஸ் வந்து அது பேலன்ஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து அசிடிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டீ டீ வேஸ்ட் வரும்ல அது அப்புறமா கிரவுண்ட் காஃபி நீங்கள் காஃபி கொடுக்குறீங்க ஃபில்டர் காஃபி எல்லாம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அது வேஸ்ட் அந்த வரும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி 
நம்ம கம்போஸ்ட் பின்ல போட்டுக்கலாம் இல்லைனா இந்த ரோஸ் ஸ்பாட்லேயே இல்லை கிரவுண்ட்லேயே சாயிலில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அண்ட் டீ வேஸ்ட் போடுறீங்க அப்படின்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி அதில் சுகர் மில்க் அதெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா எறும்பு வரும் அண்ட் அதை போடும்போது ஓவராக போடக்கூடாது கம்மியாக போடணும் இன்னொரு விஷயம் டிஏபி யூஸ் பண்ணுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஏபி சாயிலில் வந்து அசிடிக் நேச்சரை கொஞ்சம் கூட்டம் ரோஸுக்கு தேவையான மாதிரி அண்ட் நிறைய பாஸ்ஃபரஸ் இருக்குது அதில் பட் லாங் ரன்ல அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிஹெச் லெவலில் ரொம்ப கம்மி ஆக்கிரும் அண்ட் சாயில் அப்போ ஒவ்வொரு அசிடிக் ஆயிரும் ஸோ அதனால தான் அன்றைக்கும் சொன்னேன் அந்த ஃபெர்டிலைசர் வீடியோவில் டிஏபி நான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் கம்மியாக ஒரு லெஸ் ஃப்ரீக்வன்சியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா மாதமும் ஒரு எல்லா ஒன்ஸ் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் போடாமல் ஒரு ஒன்ஸ் இன் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதனால தான் ரோஸ் வளர்கிறதுக்குள்ள ஐடியல் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த பாட்டிங் மிக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் கம்போஸ்ட் ஆர் ட்ரை கவுடங் கோகோபீட் அண்ட் சாண்ட் வித் சம் ரெட் சாயில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ அது மட்டும் கவனமாக மிக்ஸ் பண்ணி பாட் பண்ணுங்கள் த சாயில் டெக்ஸ்சர் ஃபார் த பிளான்ட் வில் பி ஃபார் ரோசஸ் வில் பி வெரி குட் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் ஹோம் மேட் கம்போஸ்ட் இஸ் வெரி குட் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணி அதை வீட்டிலே பண்ண பாருங்கள் கிச்சன் வேஸ்ட் வச்சு அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிளான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மந்த்லி ருட்டீன் மெனியோரிங்க்கு வந்து அதுவே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கவுடங் கிடைக்காதவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் நான் வந்து இதை நான் எப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்ற வீடியோ செப்பரேட்டாக போடுறேன் சிலர் கேட்டிருந்தீங்க ஐ ட்ரை டு போஸ்ட் தேட் ஏசிபி அதுதான் மூணாவது பாயிண்ட் சாயில் பிஹெச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ரோசஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்வாரமெண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா டூ ஹாட் ஆர் வெரி விண்டி ஆர் ஹெவி ரெயின் or where are the other plant injury at abdina so all that is stress for plant so on the matter of a situation on the chair abdina could have the plant will not bloom and perform well um, so on all of the in the hot climate in the temperature could could be especially heat could be mulch pan no abdina sold rather and on the uh, summer care video salam paranga that will be very helpful and those are the tips related to handle rose bushes which are Um, undergoing um, this situation. In other words, if you don't have a flower, if you don't have a flower, the quality of flowers is very good. If you don't have a lot of insect effect, if you don't have a lot of insect effect, the plant is stressed. If you don't have a lot of flowers, the quality is good, if you don't have a lot of petals, if you don't have a correct form, so you don't have a lot of problems. And they will go to that dormancy stage to store their energy. So, you can watch a uh, summer care video and the mail or the i button pathing up in our land and the video link with the care. So, that will be helpful to understand um, plants can come in a lump on a no to overcome the uh, issues due to heat. Now, the reason that I'm a cover on your crow in no R and I recall. So, please continue watching till the end. I'm looking at Kandipa helpful. I recall and just the point in an improper fertilizing. அந்த சாயிலில் நைட்ரஜன் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய இலைங்க மட்டும் இருக்கும் பச்சை பச்சையாக நிறைய இலைங்க அழகாக இருக்கும் ஆனால் பூவே வராது மொட்டே வைக்காத செடி அப்படின்னா அதுக்கு பாஸ்ஃபரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம் டிஃபிஷியன்சி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த சாயிலில் வந்து ஃப்ளவர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மினரல்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு ஏற்றாப்பில் மெனியூரிங் கரெக்டாக போடணும் அதை சரி பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம ஆர்கானிக் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் கம்போஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அது ஒன்று பனானா பீல் இஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி அந்த பனானா ஹோல் பனானா கூட நல்லது அதை ஸ்மூதி பண்ணி டைல்யூட் பண்ணி செடிக்கு ஊற்றலாம் இது சம்மந்தமாக ரெண்டு வீடியோஸ் நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கிறேன் மேலே அந்த ஐ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அனிமல் மெனியூர் கவ் ஹார்ஸ் சிக்கன் ஒரு ஹென் கோட் இதில் உள்ள வேஸ்ட் எல்லாம் ரொம்ப காஞ்சது கூட இஸ் வெரி குட் அது இல்லைன்னா நீங்கள் கமர்ஷியல் என்பிகே வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளைண்ட் ஷூட் பிளைண்ட் ஷூட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒவ்வொரு ரோஸ் ஸ்டெம்லையும் அந்த ஸ்டெம் அச்சத்தில் கடைசியாக அது ஃப்ளவர் பட் வந்து பூ வரணும் அப்படின்னா தான் அந்த பிளான்ட் இஸ் ஹெல்தி த ஸ்டெம் இஸ் ஹெல்தி இந்த மாதிரி ஸ்டெம்ஸ் பாருங்கள் இது வளர்ந்துருக்கு வளர்ந்து எண்டில் பட்டே இல்லை இது ஃபைவ் லீட்ஸ் இருக்கிற நார்மல் ஹெல்தி ஸ்டெம் த ஓவரால் பிளான்ட் இஸ் ஹெல்தி ஆனால் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய க்ரோத் இருக்குது ஆனால் நிறைய ஸ்டெம்ஸில் வந்து பர்த்டே இல்லை மொட்டு இல்லை 
அந்த மாதிரி ஸ்டெம்ஸை தான் நம்ம பிளைண்ட் ஷூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஸ்டெம்மை ஒரு ஒரு இன்ஜோ ஒரு இன்ஜில் ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ஜு கீழே அந்த ஒரு லீஃப் நோடு பக்கத்தில் கட் பண்ணி விட்டுறணும் நம்ம பிளைண்ட் ஷூட் வீடியோ ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன் அதையும் நான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸாக இந்த மேலே கொடுக்குறேன் அந்த லிஸ்ட்டில் வீடியோ லிஸ்ட்டில் அந்த ஐ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் அந்த வீடியோவும் இருக்கும் நீங்கள் அந்த பிளைண்ட் ஷூட் வந்து டீட்டெயில்டாக போய் பார்த்துக்கலாம் இதில் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டெம்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு சாஃப்ட் ப்ரோனிங் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி எண்டில் மொட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அது ஹெல்தி சில ஸ்டெம்ஸ் வந்து ரொம்ப டாலாக நீழமாக ஹைட்டாக வளர்ந்துருக்கும் மொட்டு இல்லாமல் இதே மாதிரி ஸோ பிளைண்ட் ஷூட்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டெம்ஸ் வந்து டாலாக தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஸ்டெம்ஸாக கூட இருக்கலாம் அண்ட் பிளைண்ட் ஷூட்ஸ் வந்து எதுக்கு வருது எதனால் வருது அப்படிங்கிறது இதுவரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது அந்த ரீசன் இஸ் அன்னோன் இனி நானும் அந்த ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி விடணும் பிகாஸ் ஆஃப் ரெயின் பண்ண முடியலை ஸோ ஐல் ட்ரை டு டூ தேட் சூன் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்ரிங் அந்த வாட்ரிங் பேட்டர்ன் மெக்க அந்த மெத்தட் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோஸ்க்கு ஓவர் வாட்டர் பண்ணக்கூடாது தேவையான அளவு மாய்ச்சர் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதனால தான் நம்ம சமக்கேர் வீடியோஸில் பார்த்தோம் இல்லையா மல்ச்சிங் பண்ணி அந்த டெக்னிக் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அந்த சம்மர் கேர் வீடியோ லிஸ்ட் வந்து நான் எண்டில் கொடுக்குறேன் யூ கேன் லேர்ன் அபவுட் இட் ஸோ மாய்ச்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சம்மர் டைமில் வந்து பிளான்ட்டுக்கு நம்ம ஈவினிங் மிஸ்ட் பண்ணி விடலாம் அந்த இலைகளெல்லாம் லைட்டை நனைச்சி விடலாம் ஹோஸ் வச்சியோ இல்லை கையால் தண்ணி தெளிச்சு விடலாம் அந்த பிளான்ட் வில் லவ் தேம் ஆக்சுவலி அண்ட் இது பண்ணுறது ஆறு மணிக்கு மேலே பண்ணாதீங்க ஒரு நாலு அந்த டைமே பண்ணிடுங்க அப்போ பிளான்ஸுக்கு வந்து அது ட்ரை ஆகிறதுக்கு டைம் இருக்கும் அது இல்லைன்னா நம்ம லேட்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஈரம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ட்ரை ஆகாமல் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹியூமிடிட்டி கூடி ஃபங்கல் அட்டாக் எல்லாம் வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹீட் ஜாஸ்தி இருக்கிறப்ப த ஸ்ப்ரேங் த வாட்டர் வில் ஹெல்ப் அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா சக்கர் ஸ்டெம் இந்த பட்டிங் யூனியனுக்கு கீழே இருந்து வர ஸ்டெம்ஸ் எல்லாமே வந்து சக்கர்ஸ் அதை கவனிக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா அது வளர்ந்து ரோஸுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் அது எடுத்துக்கும் அண்ட் நம்ம ஆக்சுவல் ரோஸ் பிளான்ட் வந்து வீக் ஆகி ப்ளூம்ஸ் எதுவும் வராது அண்ட் தேல் ஸ்லோலி ஸ்டார்ட் டைங் ஸோ தட் இஸ் ஒய் சக்கர் ஸ்டெம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதுவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்பப்போ கவனமாக பார்த்து ரிமூவ் பண்ணும் இந்த ரோஸில் எனக்கு முன்னாடி அடிக்கடி வந்துட்டு இருந்துச்சு அது நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல அந்த பிச்சு பிச்சு விட்டுருக்கேன்ல அந்த ஏரியாவில் இருந்து தான் அது வருது சாயிலுக்கு மேலே இருந்து தான் வருது இன்னொன்று வந்து சாயில் கீழே இருந்து கூட வரலாம் அண்ட் சக்கர் ஸ்டெம்னா ஏழு இலைங்க இருக்கிற ஸ்டெம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்கிறது அண்ட் தட் இஸ் ராங் ஆக்சுவலி அது ஒரு மித் நிறைய பேர் அப்படி சொல்லுவாங்க ஏழு இலை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் சக்கர் ஸ்டெம் அப்படின்னு நோ இட்ஸ் நாட் இந்த ஸ்டெம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் ஏழலை இருக்கு பட் தென் இட் இஸ் காட் பட் ஓகேவா அண்ட் இந்த ஸ்டெம் வந்து பட் யூனியனுக்கு மேல இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்போ இது ரிலேட்டடாகவும் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுவும் நீங்க வந்து அந்த கடைசியில உள்ள பிளேலிஸ்ட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரியல் சக்க ஸ்டெம்முக்கும் செவன் லீவ்ஸ் உள்ள ஸ்டெம்முக்கும் அண்ட் ஆக்சுவல் ரோஸ் பிளான்ட் அந்த லீவ் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன் எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது வித்தியாசமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி கரெக்டாக ப்ரிகாஷன் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அதில் இருக்குது ஸோ எட்டாவது பாயிண்ட் வந்து அபவுட் சக்க இனி அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பேனியன் பிளான்ஸ் கம்பேனியன் பிளான்ஸ் அப்படின்னா ரோஸ் பிளான்ஸ் கூடவே நம்ம வேறு பிளான்ஸ் நட்டு விடுறது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய பாட்டில் என்னோட ஒரு பேட் ஹேபிட் எல்லா எல்லாத்துலேயும் உள்ள நிறைய பாட்டில் வந்து இந்த டேபிள் ரோஸ் நட்டு விட்டுருப்பேன் விச் இஸ் ஆக்சுவலி பேட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்த பாட்டுமே அது எடுத்துடுச்சு ஸோ அது நல்ல விகரஸாக வளரும் நிறைய பாட்டில் வந்து தொட்டிலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஹெல்தி ஸ்டெம்ஸ் அவ்வளவு பிரான்ச்சஸ் வந்து ஃபில் ஆகி இருக்கும் அது என்ன ஆகும்னா ரோஸுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் இந்த பிளான்ட்டுன்னு இல்லை நம்ம எது நட்டாலும் அது நிறைய எடுத்துக்கும் அண்ட் ரோஸுக்கு வந்து அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் கம்மி ஆயிரும் ஸோ பாட்டில் எஸ்பெஷலி நம்ம ரோஸ் வளர்க்குறப்ப கூட அது கூடவே வேறு பிளான்ஸ் நடுறதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் விச் இஸ் அ பேட் ப்
பாயிண்ட் நைன் கம்பேனியன் பிளான்ட் பத்தாவது கடைசிக்கு வந்துட்டோம் லாஸ்ட் ஒன் வந்து டெட் ஹெடிங் டெட் ஹெடிங் பற்றி நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கலாம் ஸோ டெட் ஹெடிங் ரோஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ப்ளூம்ஸ் ஆகி முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை வந்து எவ்வளோ குயிக்காக பிளான்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அது பிளான்ட்டுக்கு நல்லது அது வந்து நியூ ப்ளூம்ஸ் ஆகிறதுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து அந்த பிளான்ட்டோட எனர்ஜி வந்து புது க்ரோத் அண்ட் நியூ பட்ஸ் ஃபார்மேஷனில் டைவெர்ட் ஆகும் அண்டு இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணாமல் போட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ரோஸ் வெரைட்டியில் என்னாகும் அப்படின்னா அந்த பூவெல்லாம் வாடி அந்த ரோஸ் ஹிப் அப்படின்னா அந்த ரோஸ் சீடு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த எதிர்களுக்கு அடியில் குண்டாக உருண்டையாக ஒரு போர்ஷன் இருக்கும் பாருங்கள் அது வந்து பெருசாகி பெருசாகி சீட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் விச் இஸ் நாட் வாட் வி நீட் ஸோ அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா அது வந்து அந்த எனர்ஜி எல்லாமே அந்த சீட் ஃபார்மேஷனுக்கு போயிடும் ஸோ அப்போ நமக்கு கண்டினியூஸ் ப்ளூம்ஸ் நிறைய ப்ளூம்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த டெட் ஹெடிங் மெக்கானிசம் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் டெட் ஹெட் பண்ணி விட்ட இடத்துல இருந்தெல்லாம் எவ்வளோ க்ரோத் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு ஸோ இப்போ நம்ம பிளான்ட் ப்ளூம் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பிளைண்ட் ஷூட்ஸ் பார்த்தோம்ல ஸோ வி கேன் ட்ரிம் தெம் அ லிட்டில் பெட் அது வந்து நியூ க்ரோத் ப்ரொமோட் பண்ணும் அந்த நியூ க்ரோத்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து பர்ட்ஸும் ஃப்ளவர்ஸும் வரும் அப்போ டெட் ஹெடிங்கும் கரெக்டாக பண்ணணும் ஸோ ஒரு வாட்டி கூட எல்லா டென் ரீசன்ஸையும் சமரைஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ரீஃப்ரெஷ் ஆகிக்கலாம் இல்லை ஸோ தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ ஹியர் ஆர் த டென் ரீசன்ஸ் ஆல் ரைட் ஸோ ஐ ஹோப் தட் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் நிறைய பேர் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துருக்கலாம் பட் எனிவேஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் எல்லாருக்கும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை டு ஃபாலோ டவுட்ஸ் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டு நாட் ஹெசிடேட் போஸ்ட் பண்ணுங்க மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுற வரைக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் ஹாப்பி கார்டனிங் எவ்ரிபடி டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பிளான்ஸ் பிளான்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க டேக் கேர் ஆஃப் யோர் செல் ஹெல்ப் அதர்ஸ் யூ கேன் கனெக்ட் வித் மீ த்ரூ மை ஃபேஸ்புக் பேஜ் கார்டனிங் டைரி இந்த சேனலோட கம்யூனிட்டி பேஜ் வழியாக கூட யூ கேன் இன்டராக்ட் வித் மீ புதிய போஸ்ட்ஸ் வந்து ஐ ட்ரை டு புட் எவ்ரி டே போத் on my facebook page and uh, the channel's community page uh, video pudichirundhuchu appadina you can like it uh, and subscribe uh, till we meet again friends uh, this is your friend nimi saying goodbye from gardening diary bye bye everyone